inclut de ce seul fait la candidature à la direction de nos armées, puisque le chef de l'État, dans la constitution de la Ve République, est le chef des armées. Je ne pouvais donc envisager cette candidature sans avoir également réfléchi à cet aspect de la mission que le peuple confie à celui ou à celle qui l'élit. Je l'ai fait de longue main parce que je connais dans la vie des sociétés le poids du recours à la force, son caractère irréversible et la difficulté de l'effort qu'il faut fournir pour éviter d'avoir à y recourir. Je l'ai fait parce que j'ai, comme beaucoup d'entre vous, la passion de l'histoire de France et que dans cette histoire, la force a joué un rôle, pas toujours le même au fil du temps, mais qui a été décisif lorsque, par exemple, cela a été évoqué il y a un instant, la Grande Révolution de 1789, ayant proclamé la liberté et l'égalité en droit de tous les êtres humains, fracassa l'ordre ancien, celui de l'Ancien Régime, et suggéra de ce seul fait une réaction qui d'abord se présenta, non pas sous la forme d'arguments, mais sous la forme d'armées. Il est clair que l'Europe des féodaux coalisés a voulu d'abord écraser la Révolution française par la force, c'est-à-dire en définitive écraser le peuple. Car on ne doit pas l'oublier, tous ces changements sont d'abord ce que le peuple a voulu et conduit lui-même. Ensuite, dans un horizon plus proche de nous, nous avons eu à connaître la honte de la déroute organisée par des chefs à la ramasse qui ont provoqué le désastre de la défaite de 1940 en face de l'ennemi nazi qui n'était pas seulement le voisin nous envahissant pour la quatrième fois, mais surtout les armées qui portaient une idéologie et une vision du monde radicalement contraire à l'identité de la nation française, en particulier, toujours sur le même point, celui de l'égalité en droit des êtres humains. On pourrait de cette manière évoquer de nombreuses circonstances où la force est venue au service des idées, les pires parfois, les meilleurs d'autrefois. On ne peut prétendre à diriger notre grand pays sans tenir compte du fait qu'étant la cinquième puissance économique du monde, nous sommes ou bien la cinquième ou bien la quatrième puissance militaire du monde. Naturellement, ni nos effectifs, ni nos moyens, ni nos doctrines ne peuvent se comparer à la puissance qui reste la première et la plus dangereuse, les États-Unis d'Amérique, avec son colossal budget de 600 milliards de dollars de dépenses militaires et sa capacité à contrôler 80% des dépenses militaires du monde par l'intermédiaire du système de l'OTAN et de ses diverses alliances régionales. Mais pour autant, la force, la capacité à en disposer pour répliquer n'est pas rien ni dans notre histoire, ni dans notre présent. Je partage le diagnostic qui a été fait à cette tribune par les orateurs qui m'ont précédé. Vous avez raison, colonel, de dire que nous ne vous avons pas demandé pour qui vous comptiez voter. Et nous ne le ferons avec aucun de ceux qui ont à connaître, en experts, des questions de notre défense. Car à nos yeux, tout le monde est réquisitionné, quelles que soient ses opinions, dès lors qu'il s'agit de pourvoir au bien commun, dans ce moment suprême, dont on espère toujours repousser la survenue, qu'est la défense de la patrie ou le fait de porter ses armes. Vous avez raison, et nous continuerons à agir de cette manière. Je ne peux vous cacher la fierté que je ressens lorsque je vois que se tourne vers nous des personnels, militaires ou civils, attachés aux questions de défense qui, hier, sans doute, 
n'imaginait pas regarder de notre côté, mais qui y trouve un écho de ce qu'il croit juste et nécessaire pour la patrie. Parce que nous sommes les indépendantistes, les nouveaux indépendantistes, dans une situation qui, plus que jamais, appelle cette indépendance, la nécessité de cette indépendance, et c'est ce que je vais expliquer à présent. Néanmoins, je ne commence pas sans vous remercier tous. Nous avons entendu, et vous savez dorénavant, que l'équipe qui m'entoure, faite d'hommes et de femmes de tous âges, est en état de connaître, d'organiser, de prévoir, de discipliner, de déployer tous les thèmes qui correspondent aux tâches de défense. Qu'il s'agisse des questions du matériel ou de la stratégie industrielle, qu'il s'agit de la bonne compréhension de la place singulière des industries d'armement dans l'ensemble du process industriel de la France, ou qu'il s'agisse de la vision politique de l'usage de cette force. Ne tenez pas, mesdames, messieurs, pour rien cette capacité. On a vu dans quoi pouvaient nous entraîner des décisions irréfléchies, mal calculées, ou plus exactement calculées pour des intérêts de court terme dont nous ne cessons de payer les conséquences en ayant provoqué une catastrophe plus grande encore que celle dont nous avions à souffrir, je pense ici, à l'intervention en Libye, qui a été le point de départ d'une propagation des armes et du désordre dans toute l'Afrique. Au demeurant, je ne peux pas oublier comment la décision a été prise et à la faveur de quels arrangements dans lesquels, en définitive, tout le monde a été trompé. Car si l'ONU a l'unanimité de son Conseil de sécurité, c'est-à-dire incluant le vote de la Chine et de la Russie, avait décidé qu'en effet il y aurait des zones d'exclusion aérienne pour éviter que le dictateur Muammar al-Kadhafi vienne à bombarder des positions tenues par l'insurrection populaire, cette décision de l'ONU a été transformée en toute autre chose et reçue comme un blanc-seing et un droit d'intervenir, de bombarder, de détruire et d'abattre le régime sans que rien de politique n'ait été prévu, et surtout pas la consultation du peuple libyen, pour ne rien dire du peuple français, qui a fourni les moyens de cette intervention déplorable. Maintenant, sachant tout ça, il faut plus jamais travailler avec sérieux. Et pour cela, en ce qui nous concerne, pour la cohérence de notre doctrine, je voudrais vous rappeler que la clé de la théorie de la révolution citoyenne est la récupération par le peuple de son pouvoir dans tous les domaines dans lesquels sa puissance collective s'incarne. Il va de soi que la question de la défense est tout à fait essentielle. Et il y a donc un lien logique et profond à la fois à vouloir mettre ces questions en débat public, mais à la fin à y répondre par la fin de l'abolition de la conscription qui a été suspendue, vous vous en souvenez, et comme j'ai l'avantage de l'expérience du temps qui a passé et des mandats que j'ai exercés, j'ai participé au débat sur l'abolition de la conscription et j'y étais opposé, nonobstant les avis de mon propre parti à l'époque. J'y étais opposé et j'ai entendu déjà des arguments que j'ai entendus ensuite, d'après lesquels nos armées auraient besoin de professionnalisation. Il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour comprendre où tout ça allait nous amener. Et j'ai objecté déjà à l'époque qu'on ne se souvenait pas qu'avant l'abolition de la conscription, les armées françaises aient été des armées d'amateurs. Tout au contraire, elles étaient au plus haut niveau de leur capacité professionnelle, puisqu'elles bénéficiaient du concours des jeunes gens instruits au plus haut niveau dans notre pays, fournissant une contribution qui, s'il fallait la payer, serait hors de prix pour rassembler en aussi peu de lieux autant d'intelligence, autant de qualifications. Dès lors, tout le plan que nous présentons est construit autour du retour de l'intervention populaire dans les questions de défense, dans les questions de pensée et de déploiement de ces moyens de défense. Mais auparavant, il faut faire un bilan lucide des menaces. C'est pourquoi je commence par dire que je ne répondrai pas à la question qui m'est posée sur le niveau de la dépense publique qu'il faut consentir à la défense, en répétant, comme le font tous les perroquets, que j'entends 2% sans qu'à aucun moment ils aient jamais dit pourquoi faire, ni pour quelle raison ils ont choisi 2%. Ce n'est pas qu'ils aient dans ce domaine davantage d'idées que dans d'autres, 
c'est tout simplement parce que c'est le chiffre qui a été fixé par l'OTAN, c'est-à-dire l'alliance militaire que dirigent les Nord-Américains, qui leur ont dit qu'il fallait dépenser 2% du PIB de nos pays. Non pas pour définir une défense, une, pardon, une menace à laquelle ces 2% répondraient, mais parce que cela suggère que nous fassions des achats, comme ils disent élégamment, sur étagères, dont une bonne partie est censée se faire avec du matériel américain ou directement relié à lui. Car comme nous le savons depuis toujours, les libéraux nord-américains, quoique très anti-impôts, très anti-État et très anti à peu près tout sauf le commerce et les arrangements, ont une politique qui est plus que keynésienne, puisqu'elle consiste à injecter des milliards et des milliards d'un seul coup dans la défense de leur pays, ce qui fait tourner toutes sortes d'industries. Et comme vous le savez, l'industrie d'armement peut parfaitement être un volant d'entraînement du reste de l'industrie, puisque ça utilise des matériaux de toutes sortes. Ce qui les distingue des autres activités, c'est leur finalité, et le fait que le marché, si j'ose dire, est entièrement défini, contrôlé, organisé et financé par l'État. Ce qui, pour des libéraux, est en comble, mais n'a pas l'air de trop les déranger. M. Reagan, qui était le début de la période libérale, l'a fait, en présentant l'un des budgets militaires les plus importants de l'après-guerre, et M. Trump semble vouloir, dans le cadre de sa redéfinition des activités euh, géopolitiques des États-Unis d'Amérique, vouloir recommencer le même plan. Alors nous commençons, avant de nous demander combien nous allons dépenser, par nous demander quelles sont les menaces auxquelles le monde, d'une manière générale, est confronté. Sans vouloir en épuiser la liste, je pourrais en citer quelques-unes, et c'est mon devoir de le faire, pour l'avoir présent à l'esprit au moment de prendre des décisions, quel que soit le domaine dans lequel ces décisions sont à prendre. Ces menaces ne peuvent pas être définies par euh, des concepts fumeux du type « faire la guerre au terrorisme », qui a l'inconvénient majeur de ne rien dire des terroristes, et l'inconvénient suprême de ne pas dire quel est le lien entre ces, ces terroristes et des puissances tout à fait matérielles, tout à fait régionales, qui sont en compétition les unes avec les autres pour des intérêts matériels extrêmement précis. Le terrorisme est pour l'essentiel un des moyens de guerre de puissances régionales qui utilisent les actes terroristes chez ceux qu'ils considèrent comme ses adversaires pour les déstabiliser. Et dans tout cela, la religion est un prétexte et certainement pas la raison d'agir. Alors, regardons de haut ce à quoi est confronté notre monde. Le désordre géopolitique est la matrice de toutes les guerres, c'est-à-dire le moment où les frontières sont enfoncées pour une raison ou pour une autre, et que des peuples viennent à se déplacer d'un endroit à un autre, ou que l'autorité des uns supplante celle des autres au même endroit. On sait parce que c'est une vieille connaissance de l'anthropologie, que la première communauté politique humaine, ce n'est pas la famille. C'est le groupe humain qui exerce son autorité sur ses membres et sur son territoire. Par conséquent, quand les limites de cette autorité viennent à changer, le désordre s'installe et le désordre peut conduire à ce que les questions se règlent par la violence et par la force. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une vague montante de désordre qui résultera mécaniquement du changement climatique. Le changement climatique en appauvrissant certaines régions, parce que l'on détruit l'agriculture du fait du changement du régime des pluies, ou bien pour d'autres raisons, qui modifient l'équilibre de l'écosystème dans ces régions, poussent des populations immenses à se déplacer d'un endroit à l'autre, et à occuper des territoires sans trop se soucier de savoir quelle frontière a été franchie, ni où ils se trouvent, du moment qu'il se trouve quelque part. Qui plus est, dans un certain nombre de régions du monde, les frontières ayant été tracées à travers des ethnies et des groupes culturels, pour le reste extrêmement cohérents, il paraît naturel à ces populations d'aller d'un endroit à l'autre, sachant qu'on s'y retrouve en famille et parfois dans la même langue. Si bien que voilà des dizaines d'États dont les frontières sont bousculées. Voilà des dizaines d'alliances régionales, de coopérations régionales qui sont bousculées ou ruinées par ces déplacements. Souvenons-nous que 80% des déplacements liés au changement climatique ont lieu entre les pays du Sud et n'affectent que d'une manière très secondaire les pays dits du Nord. Les réfugiés économiques que nous voyons arriver aux frontières de l'Europe sont en nombre à peine équivalents à ceux que l'Europe elle-même déclenche comme immigration vers le reste du monde du fait de ces politiques absurdes qui privilégient d'une manière qui n'a rien de climatique 
les jeunes, la jeune génération et les peuples de toute perspective sociale de développement. Bref, il y a un million de personnes qui sont contraintes de quitter l'Europe, espagnols, portugais, grecs, et même des Allemands, puisqu'il en part 25 000 par an dans la jeunesse, et aussi des Français, chiffre qu'on n'établit jamais et qu'on ne cherche jamais à établir pour précisément la peur que l'on a de les voir comparés à ceux de ceux qui se présentent à nos frontières. Le changement climatique sera donc la cause d'innombrables bouleversements. Et la riposte au changement climatique n'est pas d'ordre militaire, même si la sécurité des frontières peut conduire très rapidement certains États à recourir à la force pour protéger leurs frontières qu'ils estiment menacées par ces mouvements de population. Il y a donc une action préventive avant que n'éclatent les catastrophes qui est amenée et qui participe complètement d'une politique de défense, si l'on veut bien considérer qu'au bout du bout, le jeu qui pousse l'un vers l'autre, puis le suivant vers le suivant, comme une sorte de domino, fait partir d'une mauvaise récolte à un endroit, des problèmes ensuite jusqu'en Europe. La seconde cause des troubles et des désordres est que l'économie productiviste pousse à une consommation des matières premières sans cesse croissante et toujours irresponsable conduisant du fait des productions extrêmement sophistiquées de notre temps à une tentative d'accaparation des biens rares, les terres rares par exemple, qui mettent les pays en compétition pour se les procurer. Naturellement, ces biens, ces richesses, ces matières premières ne sont pas disponibles partout, si bien que ceux qui en disposent font l'objet de pressions et d'une attention qui n'est naturellement jamais désintéressée, même si elle apparaît parfois sous la forme d'émouvantes luttes pour le droit de telle partie de la population à disposer d'elle-même, sur lesquelles se jettent les impérialistes, pour provoquer des désordres qui détruisent les nations. La course aux matières premières est aggravée par le fait que le changement climatique change les routes maritimes et dégage des espaces nouveaux sur lesquels personne n'exerçait jusqu'à présent de souveraineté, d'autant que, lorsqu'on arrive dans les mers très profondes, nous tombons sur le domaine du reste de l'eau, ça n'appartient à personne, et donc chacun, premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui commence à se dessiner une organisation pour l'exploitation de ces zones, mais elle reste extrêmement embryonnaire. Elle consiste à organiser le tour de rôle, en quelque sorte. Mais elle n'est pas un droit des biens communs, et notamment sur les grands fonds. Mais avant même d'envisager les grands fonds, il y a les plateaux continentaux. La France a eu l'intelligence, sous le gouvernement de Lionel Jospin, d'agir à temps, pour que... Lorsque l'ONU a proposé que chaque pays définisse plus précisément l'étendue de son territoire en mer et soit capable de faire la preuve de la continuité qu'il existait entre le plateau continental, les abords immédiats des côtes et les territoires plus éloignés, eh bien, ces territoires sont considérés comme zones exclusives. Si bien que notre pays s'est accru de 10% de sa surface sans qu'il soit tiré un seul coup de fusil au cours des années du début des années 2000. Mais... Cet exemple ne doit pas faire oublier les situations beaucoup plus tendues qui sont en cours actuellement. Vous avez entendu parler de la fonte des glaces. Vous savez que les pôles sont en train de reculer pour la partie qui était jusque-là glacée. Sachez que dessous, il y a des richesses immenses. Si bien qu'à portée de missiles, si j'ose dire, nous avons autour du pôle Nord une compétition qui s'organise entre les USA, la Russie, le Danemark, la Suède, la Norvège pour savoir qui va contrôler ces territoires. Vous seriez bien vain de croire que ces choses-là peuvent se régler seulement à l'amiable. Et ce n'est sans doute pas pour rien que la conscription a été rétablie dans un de ces pays. Je vous garantis que ça n'a rien à voir avec les frontières de la langue. C'est bien parce qu'il y a des enjeux militaires qui se dessinent et la montée en tension qui en résulte, c'est pour l'accès aux matières premières. Si vous voulez comprendre quelque chose au conflit des dix dernières années, mes amis, suivez les pipelines, suivez les gazoducs, c'est tout le long qu'ont lieu les guerres. Depuis la guerre d'Afghanistan, qui n'a qu'une relation fort lointaine avec les Twin Towers, mais qui avait un rapport très immédiat avec le passage des pipelines, dont on se demandait s'ils iraient du côté de la Chine ou du côté de l'Europe, et une fois que la question a été réglée, eh bien nous avons remballé notre matériel, dans les conditions désastreuses que vous ne savez pas, mais nous l'avons remballé, et la guerre depuis, paraît-il, est terminée. Naturellement, les femmes là-bas en Afghanistan jouissent d'une liberté qui fait plaisir à voir et le peuple a connu un développement lié à la présence de toutes ces armées qui est aussi une grande satisfaction pour l'esprit, même si nous savons que 85% de la... des sommes qui ont été versées sur les contingents innombrables que nous avons déversés sur ce pauvre pays 
sont revenus directement dans les caisses des pays occidentaux qui en avaient décidé la dépense. Je vous le signale pour le cas où vous ne le sauriez pas. Le troisième élément des menaces, j'ai dit le premier, le changement climatique, le deuxième, la pression qu'exerce sur l'écosystème le système productiviste, et la conclusion qu'on doit en tirer, qu'une politique écologique est une politique de la paix, puisqu'elle aboutit d'une part à alléger cette pression, cette prédation, mais surtout parce qu'elle conduit à se passer d'un certain nombre de matières premières. Vous savez par exemple que si la France sortait des énergies carbonées, comme elle le fera du nucléaire, pour passer à 100% renouvelable, elle économisera la moitié des dépenses de son commerce extérieur, puisque celles-ci sont faites de gaz et de pétrole. Ainsi, la politique écologique est fondamentalement une politique de paix et une politique d'économie, et non le contraire, comme nous l'entendons souvent. Le dernier élément n'est pas le moindre, c'est sans doute peut-être le plus important. C'est celui des formes que prend la domination en géopolitique. Il y a ici beaucoup d'experts dans cette salle de ces questions, et je rougirai de vouloir leur faire la leçon. Mais je suis un dirigeant politique, et vous comprenez que la question des rapports de force exerce sur moi un intérêt particulier, puisque, en définitive, la vie politique n'est faite que de tentatives pour régler d'une manière pacifique et ordonnée les rapports de force qui surgissent du fait des intérêts contradictoires qui sont à l'œuvre dans les sociétés. La géopolitique est profondément affectée par la situation périlleuse dans laquelle se trouvent les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont la première puissance militaire du monde, je l'ai rappelé en commençant. Mais c'est surtout la première puissance monétaire, distribuant sur le globe entier des milliards et des milliards de dollars dont ils n'ont pas commencé à produire le premier gramme de matière qui y correspond. Ces dollars sont des dollars bidons, c'est de l'argent qui vaut ce que vous croyez qu'il qu vaut. Mais la réalité, c'est que sans doute, s'il devait être amené à sa réalité matérielle, si un jour vous vous présentiez tous pour demander la conversion de vos dollars en marchandises, il est probable que la valeur de ce billet n'arriverait jamais à égaler même celle du papier et de l'encre qui sert à l'imprimer. Non, un billet de 100 dollars ne vaut pas 100 dollars, croyez-moi. Si bien que cette pile de monnaie, qui jusqu'à présent fonctionnait à guichet ouvert, puisque les États-Unis financent leurs dettes en faisant tourner la planche à billets, que de temps à autre on invente des formules sophistiquées et plus élégantes que planche à billets, easy je ne sais quoi, et on imprime, on imprime et on rachète de la dette. C'est ce qui a été fait depuis 2008 à une cadence absolument inouïe qui a permis aux États-Unis de se faufiler et de surmonter le choc gigantesque de la crise de 2008. Mais la contrepartie, c'est que sa fragilité s'est accrue. Et cette fragilité rencontre des circonstances particulières. C'est qu'en même temps que le commerce mondial continue à se faire en dollars, une monnaie est apparue entre-temps qui est l'euro, qui est celle de la première puissance économique productrice d'échanges et première masse monétaire du monde. Et en même temps, s'est présentée d'une manière quasi mécanique la monnaie chinoise. Les Chinois étant devenus la première puissance économique du monde, sans aucune volonté impériale de la part du gouvernement de la Chine, mécaniquement, du seul fait qu'on lui a confié le soin de produire à bas prix ce qu'on ne voulait pas produire chez nous, de manière à n'avoir pas chez nous à augmenter les salaires et à pouvoir se procurer des marchandises aussi à taux aussi faibles que, euh, au prix aussi faible que possible. Bref, la Chine, entre-temps, ne s'est pas contentée, comme le croyaient certains économistes baltringues, de produire euh, des parasols et des castagnettes dont on se serait ensuite régalé dans nos contrées. La Chine produit la moitié des ordinateurs du monde. Elle a en puissance technique la capacité, comme vous ne le savez pas, d'allumer des satellites, c'est-à-dire de les détruire depuis la Terre. Elle a la capacité de faire des missions de vol spatiaux habitées, d'aller et venir, d'entretenir une station orbitale, et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'elle est en pointe de toutes les techniques, toutes choses dont nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Car c'est une bonne chose pour nous que l'on ne soit plus conduit en Europe à s'apitoyer sur le peuple chinois, ni à collecter le papier argenté des tablettes de chocolat, comme l'ont fait nos parents dans les années où les Chinois n'étaient pas en état de pourvoir à leur survie. C'est une bonne nouvelle qu'un milliard quatre cents millions d'habitants soient en situation d'autonomie et capables de produire ce qu'il y a de mieux. Naturellement, ce n'est pas une bonne nouvelle que les conditions dans lesquelles ils le font, et nos réserves sur ce point sont entières. Mais nous commençons d'abord par voir, nous, les Français, dans les Chinois, des partenaires. J'ai proposé, 
dans le livre qu'ils s'en aillent tous, qu'on en fasse des partenaires privilégiés, ce qui m'a valu d'être considéré comme un suppôt du Parti communiste chinois, ce que je ne suis pas, alors même qu'à l'époque, c'est le RPR qui avait un accord privilégié avec le Parti communiste chinois, ce que je me régale de vous rappeler en vous disant que les principaux dirigeants des associations de relations avec la Chine sont aujourd'hui à l'UMP et non pas au Parti de gauche ou à la France insoumise. Les Chinois constituent pour nous un partenaire privilégié. Tout à l'heure, je viendrai sur les Russes. Mais pour les Nord-Américains, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi Les Chinois ont financé le trésor nord-américain en achetant par paquet, par wagon, des titres de la dette nord-américaine qu'ils possèdent et qui représente la capacité d'une véritable bombe atomique s'il venait un jour ou l'autre à décider de les revendre, ou bien s'il venait un jour ou l'autre à changer de monnaie pour faire du commerce dans le monde. Or, il se trouve qu'étant ceux qui produisent le plus, à qui l'on achète le plus, il est normal que leur monnaie fasse l'objet d'une demande, d'une sollicitation, et que les autres pays qui commercent avec eux souhaitent que cette monnaie soit convertible. Et nous voyons, pas à pas, la Chine crée des caisses de compensation un peu partout dans le monde, qui lui permet de commencer à organiser la conversion d'une partie des autres devises dans la devise nationale chinoise. Je me réjouis de savoir que cette caisse de compensation est installée à Paris, et j'en suis très heureux, de même que je m'alarme que le train qui part de Pékin ne fasse que passer à Berlin, et qu'on n'envisage pas la poursuite de cette ligne vers nous. Mais, pour revenir au moment stratégique, il est clair que la déstabilisation des États-Unis d'Amérique résulte d'une situation mécanique et non pas d'une volonté d'agressivité particulière qui serait celle des Chinois. Naturellement, une grande puissance comme l'est la Chine a toujours intérêt à stabiliser ses positions et à faire reconnaître ses frontières. Nous allons venir dans un instant sur la question des frontières. Il y a des esprits simples qui croient que celles-ci sont fixées et qu'il suffit ensuite de courir le long en poussant des hurlements sur l'intangibilité pour que la question soit réglée. Ce n'est pas du tout ce qui se passe depuis 30 ans, et ce n'est pas du tout ce qui s'annonce, notamment lorsque je parle des îles que réclament concurremment, soit les Russes et les Chinois, soit les Japonais et les Chinois, et qui sont autant de facteurs de tension. Mais la cause structurelle, c'est ce déséquilibre. Si bien que les États-Unis d'Amérique, qui pendant longtemps ont concentré leurs efforts sur l'objectif de contenir la puissance de l'Union soviétique et, si possible, de la détruire, puis, par habitude et par phénomène de bureaucratisation bien connu, par compétition entre les agences de sécurité, par aveuglement, par volonté impériale de continuer à contrôler les pays d'Europe, les États-Unis ont continué pendant un temps à désigner la Russie comme leur principal adversaire, après avoir pendant un temps essayé purement et simplement de la détruire, en la vidant de tout prestige, en l'insultant et en la menaçant. Car il faut se rappeler que la fin de l'Union soviétique n'a pas donné lieu à une négociation sur la réorganisation de ce qu'était l'ancien empire soviétique. Et c'est une des rares fois dans l'histoire où l'on n'a pas négocié le démembrement d'un empire. Je ne dis pas que le démembrement de l'Empire austro-hongrois ou de l'Empire turc ait été une réussite au traité de Versailles, mais du moins ça nous rappelle que s'il y a eu un traité de Versailles, c'est parce qu'il y a eu une guerre, et s'il y a eu une guerre, c'est aussi parce qu'il y avait déjà des problèmes de frontières, aussi parce qu'il y avait des problèmes d'accès aux matières premières et de compétition entre les impérialismes. Dès lors, on a, pendant la période qui a suivi l'effondrement de l'URSS, menti, et tromper tous ceux avec qui on parlait. On leur avait d'abord dit que l'OTAN ne s'étendrait pas jusqu'aux frontières de la Russie, et tout aussitôt on a fait le contraire. On leur avait dit que jusqu'à l'Allemagne de l'Est, si elle réintégrait la nation allemande pour former un seul pays, ce que l'évidence ne suggérait pas forcément, compte tenu de l'histoire du siècle dernier, eh bien, ils ne seraient pas forcément pris dans l'OTAN. Au demeurant, tout le monde se disait qu'à quoi bon l'OTAN, puisqu'il n'y avait plus du RSS et il n'y a plus, plus d'alliance militaire organisée par les Russes. Les États-Unis, naturellement, ont besoin de cette alliance militaire, peu importe le nom qu'elle porte, mais d'une alliance militaire. Bref, à cette période où l'on a beaucoup menti, beaucoup provoqué, s'est superposé euh, des gestes inconsidérés qui continuent, qui consistent à embrigader sans cesse des gens dans l'OTAN et à rapprocher sans cesse toujours plus la frontière de l'OTAN de la frontière de l'État russe. Encore actuellement, se discute le Monténégro, après combien d'autres 
les dix pays qui ont été intégrés d'un seul coup à l'Union européenne ont commencé d'abord par aller signer leur entrée à l'OTAN avant de venir signer leur demande d'intégration dans l'Europe. Il faut se rendre compte de l'effet déflagrateur dans le jeu des puissances, car je parle de jeu des puissances. On n'est pas dans un monde où les gens se contentent de s'estimer, d'avoir de bonnes relations, de boire chacun les alcools des autres et les nourritures euh, qu'ils proposent. Il y a des conflits d'intérêts, de puissance, et la vieille Europe est quand même l'endroit où se trouve le plus grand nombre de vieilles cicatrices liées à la question des frontières, et ce sont sur les vieilles cicatrices que s'ouvrent souvent les nouvelles blessures. Il faut donc y veiller avec le plus grand soin, la plus grande attention. C'est pourquoi le quinquennat de François Hollande, après celui de M. Sarkozy, a été totalement aveuglé et a conduit à un enchaînement de renoncements dans la cause profonde, est au point de départ l'idée que la France ne pouvait pas être une nation indépendante et qu'elle n'avait pas un rôle particulier à jouer en Europe. Face aux provocations innombrables dont la Russie a fait l'objet, en particulier par la décision de François Hollande, dès son élection, de participer au sommet de Chicago et d'accepter que soient installées sur le sol de l'Europe des batteries antimissiles en Pologne, dont le but était, paraît-il, de nous protéger des missiles que s'apprêteraient, paraît-il, à nous tirer dessus, les Iraniens. D'aucuns trouvaient que le positionnement était curieux par rapport à l'Iran, mais ceux qui connaissent la chose militaire savaient parfaitement que ces batteries n'ont qu'un seul et unique objectif, menacer le 75% du dispositif de défense de la Russie. Le message a été parfaitement reçu de l'autre côté, et on peut dire que cette décision a été le début d'une escalade irresponsable, là où il aurait fallu négocier. Je suis venu sur cette question de la Russie parce que, vous le savez, les agences nord-américaines disposent de nombreux relais d'influence, et quiconque aujourd'hui dit que les Russes sont des partenaires, et qu'avec eux, quel que soit le régime, il faut discuter, négocier, et s'accorder car il n'y a pas d'autre alternative sinon la guerre ou la montée à la guerre dont nous ne voulons pas. Et c'est parce que nous sommes les pacifistes, les pacifiques, pardon, les pacifiques, que nous ne voulons pas de la guerre, que nous proposons de discuter. C'est le sens de la proposition que j'ai présentée d'une conférence de la sécurité de l'Atlantique à l'Oural. J'ai repris la vieille formule du général de Gaulle, car je ne veux pas cacher que la construction de notre vision de la défense et de l'indépendance nationale emprunte beaucoup à la pensée du général dont le bilan ayant été fait après tant d'années, il apparaît qu'une bonne partie reste parfaitement pertinente et se colle assez naturellement à la vision pacifique qui est la nôtre. Dans ces conditions, face à ces risques, et alors même qu'on les a aggravés en Europe par une politique irresponsable, d'agressivité à l'égard de la Russie, qui a répliqué par des moyens eux aussi agressifs, cela va de soi, on voit que les frontières en Europe sont mises en cause. Elles l'ont été, car euh, la décision d'attacher la Crimée à l'Ukraine, qui est une décision du bureau politique du Parti communiste de l'URSS, sous l'autorité de son secrétaire général, M. Khrushchev, fait l'objet aujourd'hui d'une vigilance totale, et dans les conventions internationales, cette décision a force de loi. Les frontières sont les frontières, et la règle doit être leur intangibilité. Étant entendu qu'ensuite, il faut discuter, lorsque les problèmes se posent, en tenant compte d'un deuxième principe, au moins aussi important que le premier, qui s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Car on me dit que les frontières doivent rester intangibles, j'en suis bien d'accord, mais il faut en parler. Ou bien on en parle, ou bien on fait la guerre. Mieux vaut en parler. Je trouve que la solution de la conférence est la, la solution la plus réaliste. Avons-nous besoin pour cela de créer des outils nouveaux Non, nous disposons de l'OFCE, qui est une conférence qui existe déjà, qui a été créée à l'issue des accords d'Helsinki qui prévoyaient le désarmement mutuel et notamment le désarmement nucléaire. Et cet organisme existe. Nous n'avons qu'à le remettre en fonction, il est déjà en fonction, mais les Européens, pour des raisons d'atlantisme aigu et euh, de, de russophobie euh, absolument immaîtrisée, 
mettre cet outil de côté. Ils ont tort. Si nous dirigeons le pays, nous remettrons cet organisme en mouvement et la France, qui est une des puissances militaires essentielles du continent européen, car si nous sommes la cinquième dans le monde puissance nucléaire, il en va tout autrement sur le plan purement européen. Nous sommes sans doute la deuxième puissance militaire après la Russie, car je considère que la Russie est pour l'essentiel une nation européenne. Cette conférence, elle doit porter sur la question des frontières. Puisque la question des frontières est posée, notamment celle de la Crimée avec l'Ukraine. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la question des frontières doit nous conduire à regarder le bilan européen avec des yeux moins naïfs que ceux de ceux qui se risquent à me donner des leçons sur le sujet. Les frontières en Europe ont bougé. Dois-je rappeler comment l'éclatement de la Yougoslavie, non négocié, abandonné au rapport de force, alors que la France, qui à l'époque était présidée par François Mitterrand, avait exigé que préalablement à la reconnaissance de l'indépendance des pays qui allaient se constituer, ceux-ci définissent d'abord quel sort et quel droit ils allaient reconnaître à leur minorité nationale. Et nous étions dans cette situation d'attente, comme nous l'avions été auparavant, lorsque la réunification allemande s'est faite et que le même président Mitterrand avait exigé, pour qu'il y ait l'accord de la France, que la frontière à l'Est, pour l'Allemagne, soit celle qui, est, qui court en Poméranie, qui est la frontière Odernais. Et nos voisins allemands, après un mois et demi de réflexion, y ont consenti. Eh bien, on avait le même raisonnement concernant la Yougoslavie, connaissant quelle poudrière a été depuis toujours les Balkans. Mais loin de nous suivre dans la sage voie que nous avions ouverte, nos voisins allemands ont choisi un autre parcours et ont reconnu séance tenante la Croatie et la Slovénie, dont l'histoire un peu facétieuse rappelle qu'elles étaient, ces deux nations, leurs alliés pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est une erreur totale. Car aussitôt, en Croatie, on a commencé une purge ethnique qui s'est prolongée ensuite par revers en Serbie. Premier État qui a été créé, je vous le rappelle, ça a été la Bosnie du fait d'un refus des Bosniaques de s'aligner sur les uns ou sur les autres, qui s'est ensuite terminé dans une pitoyable guerre. Et enfin, on a encore changé les frontières, après que la Yougoslavie, dirigée par M. Milosevic, c'est-à-dire allant d'une erreur nationaliste à l'autre, a abouti au conflit qui a donné lieu à la naissance du Kosovo, nation qui, jusqu'à une date récente, n'a pas été reconnue par toute une série d'autres, et en particulier par les Français, pendant longtemps. Et pour finir par moi, qui ne vote jamais aucun texte dans lequel le Kosovo est partie prenante, parce que j'estime que l'on a dépecé un pays pour en créer un autre, sans aucun respect des règles internationales et sans aucune consultation dans les formes prévues de ces pays. J'observe que ceux qui poussent de grands cris, à juste titre, sur la Crimée, sont euh, d'un silence de moineau le soir venu, quand il s'agit du Kosovo. Mais pour prendre des cas moins douloureux, et pour vous montrer que la question des frontières est posée en Europe, nonobstant ceux qui ne veulent pas le voir, il y a au moins un cas très récent qui réactive la question des frontières. Le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Europe, l'Union européenne, peu importe la négociation que le Royaume entreprend. Ce qui compte, c'est qu'elle l'a décidé. Tout aussitôt, cela signifie que toutes les parties de son territoire sortent de l'Union européenne. Mais voici que d'aucuns n'en sont pas d'accord, et peut-être utilisant d'une manière tactique assez intelligente la situation, disent que puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne, ils ne sauraient rester avec le Royaume-Uni. C'est le cas des Écossais. Mais ce sera très vite le cas des Irlandais. Car là, pour le coup, on négocie, on palabre, mais enfin, il y a bien là une guerre qui dure depuis tantôt, bientôt 50 ans et même plus, qui a connu des phases extrêmement violentes. Voilà que les Irlandais du Sud n'ont pas l'intention qu'on leur recrée une frontière avec les Irlandais du Nord, et vice-versa. Quelle est la réponse du magistère moral qui prétend ne tenir aucun compte de la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes et se contente de disputer que les frontières sont intangibles, ce dont je répète que je suis d'accord mais je dis que pour les rendre intangibles, il faut discuter, sinon c'est la guerre. 
Eh bien, que va-t-on répondre aux Écossais que nous viendrions à la rescousse des armées anglaises dans le cas où celle-ci n'approuverait pas l'indépendance de l'Écosse Va-t-on expliquer que nous allons venir à la rescousse des Anglais pour empêcher les Irlandais de constituer la nation à laquelle ils aspirent depuis toujours Tout ça est absurde. Et je vous fais grâce à cet instant de ce qui pourrait se produire dans l'hypothèse, qui n'est pas si invraisemblable, que les Flamands viennent à rompre la Belgique. Alors nous qui sommes voisins, nous n'aurions rien à dire sur le sujet et nous nous contenterions de dire que nous allons prêter main forte je ne sais à qui pour aller obliger les Flamands à renoncer. Bien sûr que non. Il y aurait une redistribution, et une réorganisation majeure. Je dis que sur le vieux continent, toutes les raisons qui, conduit, qui ont conduit dans le passé à des guerres existent de nouveau et que les laisser s'empoisonner, s'envenimer en faisant des vœux pieux et d'affectueuses remontrances aux uns et aux autres, en s'armant jusqu'aux dents, en participant à toutes les provocations, on ne fait qu'aggraver le risque de guerre, l'escalade et les enchaînements militaires que personne ne contrôlera plus. <rire> voilà pour le vieux continent. Mais la France est intéressé par d'autres zones du monde. Nous voyons bien que les États-Unis d'Amérique ont changé de cible, prenant en compte leurs faiblesses, telles que je l'ai décrites tout à l'heure, à propos de la monnaie, dans le rapport qu'elles ont avec le premier atelier du monde, les États-Unis d'Amérique, d'une manière qui n'est pas du tout folle, je veux dire au sens euh, euh, d'insanité mentale, comme on l'attribue à, à M. Trump, d'une manière tout à fait rationnelle, se tourne vers ceux qui sont leurs premiers concurrents et tâchent d'exercer sur eux la pression militaire qui, jusqu'à présent, a toujours servi aux États-Unis d'Amérique pour venir à bout des gens qui lui contestent sa suprématie. C'est donc d'une manière parfaitement rationnelle, du point de vue des intérêts du grand capital nord-américain, que M. Trump est en train de tourner ses batteries vers l'Asie. Et il utilise cette circonstance pour dire aux Européens « il va falloir vous cotiser » et pour mieux prendre en charge votre défense. Et vous avez des naïfs en Europe et des nigots qui disent « Ah ben, puisque les États-Unis d'Amérique ne veulent plus s'occuper de nous, c'est à nous de nous occuper de nous-mêmes. » Bien, tout cela est fort juste. S'occuper de nous-mêmes, pourquoi faire Contre qui Avec qui Voilà les questions qui se posent. Et surtout quand on entend dire d'une manière systématique, méthodique, dans tous les textes qui paraissent, et les autres résolutions et vœux pieux du Parlement européen, mais dans toutes les déclarations du Conseil des ministres de l'Union européenne, comme dans les scénarios examinés par la Commission européenne, tous les textes, systématiquement, il n'y a pas de défense européenne autrement qu'en lien très étroit avec l'OTAN. Il n'y a personne en Europe, à part votre serviteur, qui dit que l'avenir de la défense de sa patrie, et peut-être, s'il le fallait, des peuples qui trouveraient un intérêt à se défendre avec nous, est de sortir de l'OTAN et de sortir de cet engrenage militaire. Personne. Et par conséquent, cela signifie aucun de mes concurrents dans l'actuelle élection présidentielle. La sortie de l'OTAN est une exclusivité de notre programme. Je ne voudrais pas qu'on n'y voit qu'une raison idéologique, même si elle existe en effet. Les Français, par nature très astérixiens, n'aiment guère les empires qui prétendent leur dire ce qu'ils doivent faire. Et c'est par un mouvement assez naturel que nous sommes rebelles à toute tentative de domination. Je trouve que c'est une bonne idée. Car euh, concourir à la puissance de l'Empire ne représente aucun intérêt pour les Français. Par conséquent, si nous ne sommes plus membres de l'OTAN, cela veut dire que nous ne sommes pas d'accord avec la stratégie lamentablement qualifiée de relance de l'Europe de défense européenne. Car la défense européenne, dans les termes dans lesquels elle est formulée aujourd'hui, c'est la guerre. Et pour être encore plus précis, la défense européenne telle qu'elle est formulée aujourd'hui dans les textes, c'est la guerre avec les Russes. 
car personne d'autre n'est désigné comme adversaire que les Russes dans les textes qui paraissent en Europe. Et ceci est une absurdité. Cela ne veut pas dire que nous considérons que le gouvernement russe serait un gouvernement bienveillant et facile à traiter. Ce n'est pas le sujet. Je voudrais rappeler encore une fois que le général de Gaulle s'est entendu avec Staline. Il s'est également entendu avec Mao. Par conséquent, le moment venu, je trouverai bien le moyen de m'entendre avec M. Poutine s'il s'agit d'empêcher que la guerre ait lieu sur le continent. Voilà comment il faut voir les problèmes. Nous ne pouvons pas être membres de l'OTAN, car c'est partir dans une logique de guerre sur le continent européen. Alors, nous avons cependant d'autres intérêts qui nous font nous rapprocher d'autres peuples. Déjà, nous avons une accointance qui est liée aux circonstances, et puisque c'est eux qui sont en état de résister, c'est eux qui nous intéressent. Je pense aux BRICS, c'est-à-dire les pays émergents qui ont constitué entre eux une alliance sur laquelle s'acharnent les États-Unis d'Amérique, ici par des moyens militaires, face à la Russie, face à la Chine, là-bas des moyens politiques, c'est le putsch du Brésil qui prend toute sa signification, si l'on veut bien se rappeler, que le Brésil est membre des BRICS. Et dans ce contexte, nous pourrions être, nous les Français, et nous le serions, l'aile marchande d'une nouvelle proposition. Une nouvelle proposition militaire et géopolitique. Celle d'une alliance de ceux qui refusent de s'aligner sur les empires, quels que soient les empires en question, et qui donc renonceraient à toute pratique pour eux-mêmes qui serait une pratique impériale et consacreraient leurs efforts à valoriser, protéger la souveraineté des peuples dans leur droit à disposer d'eux-mêmes. Voilà la doctrine qui serait proposée. Au demeurant, je crois qu'elle rencontrerait un bon écho, en particulier dans l'ensemble des pays francophones avec qui nous entretenons une relation que, pour ma part, je voudrais inscrire dans la vision globale du développement stratégique de la France dans les prochaines décennies. La francophonie peut passer à un stade politique dans de nombreux domaines, à condition d'en accepter l'évidence, c'est-à-dire les rapports égalitaires entre ceux qui y participent. Ce serait mieux si on pouvait appeler ça autre chose que francophonie, ce pourrait être la langue commune, mais il va de soi que la francophonie va être révolutionnée au cours des trois prochaines décennies par le fait que le premier ensemble humain qui va avoir en usage commun la langue que nous parlons, c'est l'Afrique. Et les nations africaines, par leur développement, par les multitudes humaines qui sont en train de chercher à se construire un futur commun, ces multitudes vont féconder la langue elle-même, ses attributs, notre imaginaire et la pensée. Il faut donc se préparer, dans le cadre de l'idée d'une francophonie politique, à une relation dans laquelle l'Afrique pourrait souvent marcher en tête, ou en tout cas exercer des responsabilités particulières qu'elle n'exerce pas encore, mais qu'elle sera mécaniquement appelée à exercer. La France y trouvera son compte de toutes les façons possibles. D'abord parce que sans doute elle assèchera l'odieux cancer de corruption que représente cet ensemble de brigands combinés entre Africains et Français que l'on appelle la France-Afrique et qui nous déshonore tous. Ensuite, parce qu'elle nous permettrait de penser notre futur dans des termes bien différents. Bien sûr, il y a l'Union européenne, nous connaissons, je ne vais pas vous expliquer le plan A et le plan B, la manière de renégocier. Mais la francophonie politique est plus sûrement l'avenir de la France que quoi que soit d'autre. Nous serons tantôt, bientôt, le troisième groupe de locuteurs du monde. Eh bien, c'est une grande facilité culturelle, industrielle, technique et humaine, artistique et culturelle pour nous Français. Je demande qu'on y réfléchisse et pour ma part, je ne fais plus que d'y réfléchir, je propose. Il y a donc sur ce sujet, dans notre programme, non seulement ce qui a été dit à propos des questions de défense et de géopolitique, mais aussi un livret sur la francophonie politique. J'avance vers ma conclusion 
en parlant plus directement et plus concrètement des armées. Tout à l'heure, j'ai évoqué les menaces qui conditionnent la pensée et qui nous obligent à réfléchir dans des conditions nouvelles au futur. Aucune génération avant nous n'a eu à prendre en compte le changement climatique comme un paramètre géopolitique. Aucune. Nous sommes la première. Et ainsi de suite. Mais il se produit actuellement, dans le domaine des rapports de force militaires, une révolution aussi considérable que celle qui s'est opérée lorsqu'est apparue l'arme nucléaire qui, en quelque sorte, ravalait toutes les autres à un rang particulier d'usage pour les conflits dits intermédiaires, dont les Français, du fait de leur doctrine de dissuasion, ne veulent pas entendre parler. Et il n'y a pas pour nous de conflit intermédiaire. Nous ne voulons pas de conflit du tout. Bien sûr, et pour clore avec ce chapitre, il y a des initiatives à prendre dans le domaine nucléaire, du nucléaire militaire. Clairement, la France doit réaffirmer sa volonté d'une dénucléarisation par zone successive, peut-être si c'est le modèle le plus concret, du monde. En particulier, il serait bien que le Moyen-Orient soit totalement dénucléarisé, tant il est clair que les tensions y sont à l'extrême. Mais le moment venu, la question se posera aussi en Europe. Je me réjouis de l'initiative prise par le président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, de proposer à l'ONU qu'une nouvelle discussion commence sur le désarmement nucléaire du monde. Et nous, les Français, si je venais à présider ce pays, nous serions une aile marchante en direction de la dénucléarisation militaire du monde. Il va de soi que puisque c'est l'arme ultime pour les Français, nous ne serions pas les premiers convoqués aux tâches de désarmement nucléaire, même si nous y prendrions notre part dès le début, de manière à ce que tout soit bien compris. Je viens sur ce que je disais. Il vient de se dérouler une révolution dans l'art de la guerre dont nous ne faisons qu'apercevoir le commencement et le caractère décisif. Comme l'arme nucléaire l'avait été, comme l'arbalète l'a été en face de l'épée, on peut dire que la cyberguerre prend à revers tous les dispositifs matériels, humains et techniques des rapports de force militaires. Ne serait-ce que parce que tout le matériel, pour les raisons qui ont été évoquées il y a un instant, est super infesté de haute technologie, c'est-à-dire de dépendance aux cyberliens. Dans ces conditions, la tâche qui consiste à se doter de cyberbrigades, de cyberescouades, et à recueillir la participation de tous ceux qui ont des compétences et des qualifications les plus avancées dans ce domaine est une tâche prioritaire. La France, le moment venu, dans toute son étendue, si nous avons à diriger le pays, sera dotée de l'arme cyberguerrière dans ses formes les plus avancées. Si bien que nous pouvons envisager à un moment où un certain nombre d'armements sont rendus moins nécessaires qu'ils le paraissaient auparavant, et que les formes de combat non létales, c'est-à-dire ne provoquant pas la mort instantanée du combattant, peuvent être déployées, puisque tout le monde va commettre la même sottise qui va être d'interconnecter des milliards d'objets depuis votre frigo, en passant par votre stylo, ou que sais-je encore, la sonnette de votre téléphone, l'aération, la ventilation, partout, puisque tout le monde va commettre cette erreur, cela signifie, et qu'elle est déjà bien engagée, cela signifie que tout est à portée de tout le monde. Et du coup, on peut se demander si on a besoin de certaines formes d'intervention. Par exemple, je sais qu'il existe un débat à propos des porte-avions. Nous en avons un et nous en faisons le meilleur usage qu'il est possible d'en faire. D'aucuns disent qu'il en faudrait deux. La logique semble y pousser. Est-ce que c'est ce que nous ferions de plus habile Pour ma part, je n'en suis pas sûr du tout. Par contre, je crois que quand on a le deuxième territoire maritime du monde, et que pour un certain nombre de conflits d'intensité moyenne, 
ou d'interventions militaires, comme celle que nous avons menée contre la piraterie en mer qui ne se règle pas avec la cyberguerre. On a besoin, au contraire, d'un important équipement naval d'unités plus petites, plus maniables, mieux armées, et équipées de matériel qui permettent de transporter et d'intervenir tout soudain, là où il le faut, quand il le faut. Vous voyez que c'est la doctrine générale de la guerre, cher colonel et mes chers amis, à laquelle il faut réfléchir, et pas seulement à l'ordre des menaces. Les menaces, les connaître, mais la doctrine même de la guerre. Comment se mène au XXIe siècle un rapport de force qui décide de passer à la violence Nous devons utiliser les formes de la violence qui en réduisent l'impact. Voilà comment je me représente les grands traits de la réponse que contiennent nos livrets, notre programme, à la question de la géopolitique et de la stratégie de défense. Je le redis, une discussion militaire n'a pas d'objet si on ne commence pas par parler de géopolitique. Une stratégie, c'est la stratégie qui commande et pas le budget. Car quand bien même n'aurions-nous aucun budget, que nous devrions quand même défendre la patrie. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la question de la garde nationale. Les faiblesses de notre pays ont été, je crois, assez exposées au moment des attaques terroristes. Ce sont des faiblesses contre lesquelles il est extrêmement difficile de se prémunir à 100%, et vous le savez tous. Bien sûr, le renseignement humain et l'intervention déterminée. Moins de bavardage, plus d'action seront décisifs. Mais nous savons tous que le risque zéro ne peut pas exister. Par conséquent, nous connaissons notre devoir numéro un, ne pas nous diviser, ne pas donner la prime à l'ennemi quand il nous frappe, en commençant soit à montrer des responsables dans nos rangs, soit à désigner une partie de la population comme complice. Mais après, il faut en tirer une leçon sur le moyen et le long terme. D'autres attaques pourraient avoir lieu et elles pourraient frapper d'autres installations d'une autre nature que celles qu'ont visé les actes terroristes jusqu'à présent. Nous avons donc besoin du concours de la force du peuple pour assurer notre protection collective. Comme l'a précisé tout à l'heure Georges Kumanovic, ce ne peut être qu'une montée en puissance. Je ne me donnerai pas le ridicule de vous dire que, étant élu en mai, en septembre de l'année prochaine, je convoquerai 800 000 jeunes à venir aux armées. D'abord parce que nous n'en avons pas besoin, que notre plan ne prévoit pas que tout le monde aille à l'armée, mais au contraire fasse face à toutes sortes de tâches d'intérêt général et d'intérêt général humain. Non seulement pour nous-mêmes, c'est ce que j'aurais voulu préciser dans l'exposé de Georgi Kumanovic, mais pour nos voisins avec qui nous sommes liés d'amour et d'amitié. Je pense aux pays du bassin méditerranéen, qu'ils soient européens ou maghrébins, avec qui... Souvent, nous avons à déplorer les mêmes catastrophes écologiques, les incendies et toutes sortes de problèmes de cette nature, et où nos jeunesses respectives pourraient se retrouver dans un effort commun, embrigadées chacune sous leur drapeau, à participer à quelque chose qui serait bien au-delà de leur propre drapeau, et serait l'intérêt général des Méditerranéens, pour commencer, avant de préfigurer l'intérêt général de l'humanité universelle. Voilà ce que serait cette force. Nous montrons en puissance. Je n'ai pas compris, je ne vous le cache pas, ce que comptent faire mes concurrents. Je ne l'ai pas compris. Je pense qu'ils ne feront que des désastres, car leur pensée est très faible et leur volonté indépendantiste voisine de zéro. Comment peut-on vouloir supprimer encore 120 000 fonctionnaires retirer 100 milliards du budget de l'État et penser en même temps à rééquiper, réorganiser les armées ou d'ailleurs quoi que ce soit d'autre. Tous ces gens sont déterminés à être les supplétifs des États-Unis d'Amérique. Il leur faut et il leur suffit de penser qu'une fois qu'ils prennent leur part de ce qu'ils appellent la smart défense, où tout ce petit monde a chacun sa répartition auquel nos bons maîtres américains ont pensé, eh bien l'affaire serait réglée. Je n'arrive pas à prendre au sérieux l'idée que la conscription occupe pendant un mois toute la jeunesse de France. Ça, ce n'est pas la conscription, c'est la colonie de vacances. Je ne suis 
je ne crois pas que c'est ce que veuillent les jeunes Français, il ne faut pas se moquer d'eux. Vous pouvez leur demander l'impôt du temps, vous pouvez leur demander des sacrifices, vous pouvez leur demander de la volonté, ils y sont prêts, mais se moquer d'eux en les conviant à d'improbables attroupements de cette nature, non, ce sera très mal ressenti. Quant à moi, évidemment, je serai capable d'expliquer notre position. Mon mot final va concerner la Syrie. Je me flatte d'avoir proposé, dès la première heure, la solution qui, pour finir, est dorénavant celle des Nations Unies, à l'unanimité. Si bien que je me permets de vous dire, mais pas à vous, surtout à mes concurrents, qui, dans ce domaine, n'ont cessé de procéder à des surenchères verbales absurdes, rendant illisible et incompréhensible la situation qui changeait d'une semaine à l'autre, les gentils devenant des méchants et les méchants des gentils, l'ennemi d'hier qui, qui nous a frappés cruellement devenant le rebelle modéré du lendemain, eh bien, c'était beaucoup plus simple de prendre les problèmes par lesquels je voulais qu'on les prenne. Puisqu'il y a un problème de transit des matières premières, alors on parle du problème du transit des matières premières avec ceux qui ont dans cette affaire des intérêts, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et les autres pays de la profondeur qui s'impliquent dans cette histoire par leurs mercenaires divers. Il n'y a pas d'autre solution que d'organiser un cessez-le-feu durable dans une coalition universelle. Par conséquent, tout le monde doit y participer. Il ne peut pas y avoir deux coalitions au même endroit, se partageant et se disputant les ennemis et les alliés. Et il ne peut pas y avoir d'autre solution aux problèmes politiques posés par le gouvernement de M. Bachar el-Assad que l'organisation d'élections. C'est exactement ce que dit la résolution de l'ONU. On me moque parce qu'on me dit qu'il est difficile d'organiser des élections dans un pays qui a connu une telle guerre. Fort bien. Quelle est l'alternative Je vous prie. Il n'y en a pas. Sinon, continuer indéfiniment la guerre jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à la gagner, c'est-à-dire à détruire tous les autres. Solution dont personne ne peut vouloir. La politique française, dirigée par le président Hollande, absurde, nous a envoyé d'un mur à l'autre jusqu'au point où nous avons disparu de la discussion. Ce qui est quand même un comble pour quelqu'un qui prétendait directement régler le problème par les effets des bombardements. Et ça, cette question de la Syrie nous a à nouveau plongé dans la question de notre autonomie et indépendance. Je n'en dis pas plus sur le pourquoi, vous l'avez tous présent à l'esprit. Il apparaissait que certaines choses ne pouvaient pas être faites toutes seules, tout seul. Et tout à l'heure, on nous a rappelé que ne plus être capable de faire certaines choses, c'est introduire de la politique à l'intérieur d'une décision, de la politique des autres à l'intérieur de décisions à nous. L'indépendantisme est donc un tout. La capacité pour la France à disposer de ses propres moyens militaires est le cas échéant. À en équiper ses alliés est une question vitale pour la patrie. Je veux dénoncer et montrer avec dégoût ceux qui ont pris la décision absurde de privatiser Nexter, de le faire dans les conditions absolument répugnantes dans lesquelles c'est fait, puisque nous avons partagé notre production de chars avec une famille allemande et que le siège de la société a été établi aux Pays-Bas pour mieux frauder le fisc français et allemand. D'un bout à l'autre, la décision est choquante et inacceptable. Le moment venu, on y reviendra. De la même manière qu'il ne saurait être question d'équiper les armées françaises, notamment dans ses matériels décisifs, et à commencer par ceux que portent ces militaires physiquement, en achetant nos armes à d'autres. Cela ne se conçoit pas. Je connais dans ma famille politique la répugnance qu'il y a à traiter de la production des armes, pour des raisons que je partage. Mais je crois que tout à l'heure, en entendant ce que disait Jean-Pierre Bratt, on a compris comment on est capable de positionner une industrie d'armement à l'intérieur du reste de l'industrie, de manière à ce que cette industrie d'armement ne soit pas vouée qu'à la production des armes, mais au contraire, se nourrissent des progrès qui pourraient être accomplis dans tel ou tel domaine les unes les autres. Dans ces conditions, je considère que son intervention a été pour nous d'un très grand prix. 
D'abord parce que c'est la voix de la classe ouvrière, quand c'est l'un de ces syndicats, et non le moindre, qui s'exprime. On connaît donc, à travers lui, la pensée des travailleurs, femmes et hommes, qui travaillent dans l'industrie d'armement. Et contrairement à ce que disent d'aucuns, il n'est pas vrai que les salariés de l'armement ne soient pas des gens pacifiques, à mains égards parfois pacifistes, que ce ne soient pas des amis de la paix et du désarmement. C'est tout le contraire. Et je me dis bien content d'avoir entendu ce matin ce témoignage après celui de M. Goya ou de Jean-Charles Ourcade il y a un instant. J'espère que tout ceci vous a permis de voir la cohérence, la clarté, la force de la doctrine que nous vous présentons. Nous y avons réfléchi de longue main. Et le moment venu, je serai donc non seulement fier, mais en état d'être le chef de nos armées si le peuple souverain le décide.